হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আজকে আমি যে টপিকটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সাফিক্স এবং প্রিফিক্স সাফিক্স এবং প্রিফিক্সের আলোচনার মধ্যে প্রথমে আমি বলতে চাই যে ইংরেজি একটা সেন্টেন্সের মধ্যে অনেকগুলো শব্দ ব্যবহার হয়ে থাকে সেগুলিকে আমরা পার্টস অফ স্পিচ বলে থাকি পার্টস অফ স্পিচের মধ্যে চারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে নাউন ভার্ব অ্যাজেকটিভ এবং অ্যাডভার্ব কারণ হচ্ছে এই চারটি একটি থেকে আরেকটিতে রূপান্তর করা যায় পরিবর্তন করা যায় নাউনকে ভার্বে পরিণত করা যায় আবার ভার্বকে নাউনে পরিণত করা যায় নাউনকে অ্যাজেকটিভ বানানো যায় অ্যাজেকটিভকে আবার ভার্ব বানানো যায় নাউন থেকে আবার অ্যাডভার্ব বানানো যায় অ্যাজেকটিভ থেকে আবার অ্যাডভার্ব বানানো যায় এই যে পরিবর্তন রূপান্তর এই কারণে এই চারটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা শব্দের মধ্যে আমরা কিছু যুক্ত বর্ণ যুক্ত করার মাধ্যমে অথবা বিয়োগ করার মাধ্যমে বাদ দেওয়ার মাধ্যমে একটা শব্দকে আমরা পরিবর্তন করতে পারি নাউন থেকে ভার্বে পরিণত করতে পারি আবার ভার্ব থেকে নাউনে পরিবর্তন করতে পারে এই যে পদ্ধতি এই পদ্ধতিকে বলা হবে এফিক্স এফিক্স এটা দুই প্রকার প্রিফিক্স এবং সাফিক্স এফিক্স মানে হচ্ছে যুক্ত বর্ণ এর জন্য যুক্ত বর্ণ দুইটা বর্ণ অথবা তিনটা বর্ণ অথবা চারটি বর্ণ যুক্ত আকারে থাকে সেজন্য আমরা যুক্ত বর্ণ বলে থাকি প্রিফিক্স বাংলা যেটাকে আমরা উপসর্গ বলে থাকি অর্থাৎ কোনো শব্দের প্রথমে বসবে ওই শব্দটাকে একটু নতুন মাত্রা দিবে শব্দটাকে একটু পরিবর্তন করে দেবে এটার অর্থেরও পরিবর্তন ঘটবে যেমন মূল শব্দ ছিল কমপ্লিট এটার সাথে একটি প্রিফিক্স যুগ হয়েছে অর্থাৎ উপসর্গ যুগ হয়েছে হয়ে গেছে ইনকমপ্লিট অর্থাৎ যেখানে ছিল কমপ্লিট শেষ এখানে ইন যুগ হওয়ার কারণে হয়ে গেছে কি ইনকমপ্লিট অসম্পূর্ণ সম্পূর্ণ হয়নি বিপরীত অর্থ দিচ্ছে তাহলে প্রিফিক্স যুগ হওয়ার মাধ্যমে শব্দের পরিবর্তন হচ্ছে অর্থেরও পরিবর্তন হচ্ছে সাফিক্স হচ্ছে বাংলা যাকে আমরা প্রত্যয় বলে থাকি অর্থাৎ শব্দের শেষে যুগ হবে কিছু যুক্ত বর্ণ যুক্ত বর্ণগুলো যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে ওই শব্দটাকে নতুন একটা মাত্রা দেবে অর্থের পরিবর্তন ঘটাবে যেমন কমপ্লিট এর সাথে অ্যালোয়া যুগ হওয়ার কারণে কমপ্লিট লি হয়েছে সম্পূর্ণভাবে তারপরে কাউন্ট এটা ভার্ব ছিল এর সাথে এই বল যোগ হয়েছে হয়েছে কাউন্টেবল অর্থাৎ গণনা যোগ্য গণা যায় এরকম এখন এটা ভার্ব থেকে অ্যাজেকটিভ হয়েছে তারপরে নেশন মানে জাতি এটা নাউন এর সাথে এ এল যোগ হয়েছে আল হয়েছে ন্যাশনাল হয়েছে অ্যাজেকটিভ তাহলে প্রিফিক্স এবং সাফিক্স কোন শব্দের সাথে যুক্ত করার মাধ্যমে ওই শব্দটাকে রূপান্তর করা যায় পরিবর্তন করা যায় একটা সৌন্দর্য আনা যায় এই নিয়মটা সম্পর্কে এখন আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব সাফিক্স এবং প্রিফিক্স যদি আপনি ভালো করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা শব্দকে কিভাবে নাউন থেকে ভার্বে পরিণত করা যায় ভার্ব থেকে কিভাবে আবার নাউনে পরিবর্তন করা যায় নাউন থেকে কিভাবে অ্যাজেকটিভে পরিবর্তন করা যায় অথবা ভার্ব থেকে কিভাবে অ্যাজেকটিভে পরিবর্তন করা যায় আবার কিভাবে এটাকে অ্যাডভার্ব বানানো যায় এই যে প্রক্রিয়া এগুলোকে আপনাকে জানতে হবে শিখতে হবে আমি এরকম কয়েকটা শব্দ আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে একটা শব্দ কিভাবে নাউন থেকে ভার্বে পরিণত হয় ভার্ব থেকে আবার অ্যাজেকটিভ হয় আবার কিভাবে অ্যাডভার্ব হয় ঠিক এইভাবে করে আপনারা কিছু শব্দ শিখে নেবেন তাহলে সাফিক্স প্রিফিক্স আপনার জন্য অনেক অনেক সহজ হবে যে কোনো সেন্টেন্স পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন এটা কি হবে এই শব্দগুলো হচ্ছে যেমন নাউন দেয়াজ এবিলিটি এর ভার্ব হচ্ছে অ্যানাবল এবং এর অ্যাজেকটিভ হচ্ছে এইবল এবং এর অ্যাডভার্ব হচ্ছে এবলি নাউন দেয়া আছে সোসাইটি এর ভার্ব হচ্ছে সোশ্যালাইজ এবং এর অ্যাজেকটিভ হচ্ছে সোশ্যাল এবং এর অ্যাডভার্ব হচ্ছে সোশ্যালি নাউন দেয়া আছে পাওয়ার এর ভার্ব হচ্ছে এম পাওয়ার এবং এর অ্যাজেকটিভ হচ্ছে পাওয়ারফুল এবং এর অ্যাডভার্ব হচ্ছে পাওয়ারফুলি নাউন হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি এর ভার্ব হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ এর অ্যাজেকটিভ হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং এর অ্যাডভার্ব হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালি নাউন হচ্ছে ওপেনিং ভার্ব হচ্ছে ওপেন 
এবং অ্যাজেকটিভ হচ্ছে ওপেন এবং অ্যাডভার্ব হচ্ছে ওপেন লিপ নাউন হচ্ছে ক্রিয়েশন ভার্ব হচ্ছে ক্রিয়েট অ্যাজেকটিভ হচ্ছে ক্রিয়েটিভ এবং অ্যাডভার্ব হচ্ছে ক্রিয়েটিভ লিপ নাউন হচ্ছে গুড অথবা গুডনেস এটার কোনো ভার্ব নেই তবে এটার অ্যাজেকটিভ হচ্ছে গুড এবং এর অ্যাডভার্ব হচ্ছে গুড লিপ এভাবে করে আপনি সকল শব্দগুলো যদি নাউন থেকে ভার্ব ভার্ব থেকে অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভ থেকে অ্যাডভার্বে পরিণত করার কৌশলটা জেনে যান তাহলে আপনার জন্য সাফিক্স এবং প্রিফিক্স অনেক সহজ হয়ে যাবে এখন আমরা দু সালে জেএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে যে সাফিক্স এবং প্রিফিক্স এসেছিল সেটা আমরা সমাধান করব এখানে লিখা আছে অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট অফ অল ভার্চুস অনেস্ট হচ্ছে অ্যাজেকটিভ আর অ্যাজেকটিভ কখনই সেন্টেন্সের মধ্যে সাবজেক্ট হতে পারে না এটাকে নাউন বানাতে হবে তাহলে এটা হবে অনেস্ট থেকে অনেস্টি এখানে একটা শুধুমাত্র ওয়াই যোগ করতে হবে তাহলে অনেস্টি হয়ে যাবে ইজ দ্য বেস্ট অফ অল ভার্চুস অ্যান্ড অনেস্ট ম্যান ইজ অলওয়েজ ট্রুথ মানুষ কখনো সত্য হয় না সত্যবাদী হয় তাহলে এই ট্রুথকে ট্রুথ ফুল বানাতে হবে এখানে তাহলে একটা সাফিক্স চোখ করতে হবে সেটা হচ্ছে এফ ইউ এল ফুল ট্রুথ ফুল সত্যবাদী তাহলে অনেস্টম্যান ইজ অলওয়েজ ট্রুথফুল হি ইজ নেভার হার্ম হার্ম কখনো হয় না মানুষ হার্মফুল হতে পারে তাহলে এই হার্মের সাথে এফ ইউ এল অর্থাৎ সাফিক্স যোগ করতে হবে এফ ইউ এল ফুল হার্ম ফুল আমরা ফুল যোগ করেছি টু এনিবডি নো বডি ইজ স্যাটিসফাইড উইথ হিম এখানে স্যাটিসফাইডের জায়গা ডিসস্যাটিসফাইড হবে অর্থাৎ কেউ তার প্রতি সন্তুষ্ট নয় অসন্তুষ্ট এখানে আমরা ডিআইএস ডিস যোগ করেছি নো বডি ইজ ডিসস্যাটিসফাইড উইথ হিম অন দ্য আদার হ্যান্ড অপর দিকে এভরিবডি লাইকস এ অনেস্ট ম্যান এখানে লাইকসের জায়গায় ডিসলাইক হবে অর্থাৎ ডি আই এস যোগ হবে প্রিফিক্স যোগ হয়েছে এভরিবডি ডিসলাইকস এ অনেস্ট ম্যান না হয়ে ডিস অনেস্ট ম্যান হবে এখানেও ডি আই এবং এস যোগ হবে এখানেও প্রিফিক্স যোগ হবে ডিস অনেস্ট ম্যান ফুল স্টপ পিপল রিমেম্বার অ্যান অনেস্ট ম্যান মানুষ সব সময় একজন অনেস্ট ম্যানকে মনে রাখে রেসপেক্টফুল রেসপেক্টফুল না হয়ে এখানে হবে রেসপেক্টফুলি এখানে এল ওয়াই যোগ হবে নতুন করে এখানে অ্যাডভার্ব বানাতে হবে রেসপেক্টফুলি ইভেন এমন কি আফটার হিজ ডেথ তার মৃত্যুর পর পর্যন্ত তাকে মনে রাখে একজন সত্যবাদীকে সৎ মানুষকে মানুষ তার মৃত্যুর পরেও মনে রাখে উইদাউট অনেস্ট আমরা জানি প্রিপোজিশনের পরে অবশ্যই নাউন হবে তাহলে অনেস্টকে অনেস্টি বানাতে হবে এখানে একটা শুধুমাত্র ওয়াই যোগ করতে হবে অনেস্টি উইদাউট অনেস্টি পিস অ্যান্ড হ্যাপি হ্যাপি হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এটাকে নাউন বানাতে হবে তাহলে হ্যাপিনেস বানাতে হবে এন তাহলে এই ওয়াইটাকে আই এ রূপান্তর করতে হবে তারপরে এন ই ডাবল এস যোগ করতে হবে ওয়াইটাকে আমরা আই বানাবো তারপরে এন ই ডাবল এস যোগ করতে হবে হ্যাপিনেস তাহলে উইদাউট অনেস্টি পিস অ্যান্ড হ্যাপিনেস ইজ পসিবল এই পসিবলকে বানাতে হবে ইম্পসিবল তাহলে এর আগে যোগ করতে হবে আই এম ইম তাহলে এর আগে আমরা আই এম ইম যোগ করেছি এভাবে করে আমরা কোন শব্দটার অ্যাজেকটিভ কি কোন শব্দটার নাউন ফর্ম কি কোন শব্দটার ভার্ব কি এটা আমাদেরকে জানতে হবে যদি আমরা জানি তাহলে খুব সহজেই আমরা সাফিক্স প্রিফিক্স করতে পারবো